ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റിയൊക്കെ വിണ്ടുകറുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടുകറലിനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്പായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പോഴും ഇതേപോലെ വിണ്ട് കയറും അതേപോലെ ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കും പാദങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഈ മരുന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടുകൂറുന്നവർ എപ്പോഴെപ്പോഴും വിണ്ടുകൂറുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പരമാവധി സോക്സ് ഇട്ടുണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നു സോ അത്രയും സോക്സ് ഇട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ സോക്സ് ഇട്ട് തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മാസം ഇതേപോലെ സോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നടന്നു നോക്കി അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടുകൂറാണ് നല്ലൊരു കുറവ് വരും അപ്പോൾ ഈ മരുന്നും കൂടി പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ മിക്കവരും പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ തേച്ചു വിടുന്നുണ്ടാകും ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല അതേപോലെ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇല മൈലാഞ്ചി ഇല ഇതൊക്കെ അരച്ച് വരട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടുകറലിന് ഒരു ശമനം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് മടിയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അരച്ച് രാത്രിയാകുമ്പോൾ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ മഞ്ഞളൊക്കെ തേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളറൊക്കെ ആവില്ല അതൊക്കെ ഓർത്ത് മിക്കവാറും മിക്കവരും മൈലാഞ്ചി ഇലയാണെങ്കിലും ആ കളർ മാറും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്ത് മിക്കവാറും അങ്ങനെ പുരട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുരട്ടാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സുലഭമായി കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കിത് ബീഫൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരും നെയ്യാണത് എരുമ നെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എരുമ നെയ്യ് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു വർഷത്തോളം ആവും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്ത് ഇതേപോലെ പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടി എരുമനെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടാനും എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്ന് ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്നും ഉരുകി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേണം കേട്ടോ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്ത് ആ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം വേണം പുരട്ടാനായിട്ട് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോക്സ് ഇട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാലിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം നമുക്കറിയാം നല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും വിണ്ടുകളിൽ മാറുകയും ചെയ്യും അത് നമുക്ക് കിട്ടാനും എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു മെത്തേഡാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്